കർത്താവിൻ്റെയും പാവനമായ പരിശുദ്ധ നാമം ഇന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ ഈ വിശുദ്ധ കൂട്ടായ്മയിൽ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത കർത്തൃദാസന്മാർ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏവർക്കും ഈ യോഗം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ ലിജോ ഇതിനെ മുഖാന്തരമൊരുക്കിയ പാസ്റ്റർ ബ്രദർ അജി ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് മീഡിയം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കണമെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രാസംഗികർക്കും അവർക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഒരു ആത്മീകമായ ദൈവികമായ ഒരു വിടുതൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ നടക്കുകയില്ല യഹോവ വീട് പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിയുന്നവൻ വൃഥ അധ്വാനിക്കുന്നു പട്ടണം കാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാവൽക്കാരൻ വൃഥ ജാഗരിക്കുന്നു യഹോവ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകൾ വെറും ചടങ്ങാണ് ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് വെറുതെ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്നു എന്നാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം വളരെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദേവദാസന്മാർ ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് വചനത്തിൽ ആഴമായി പാണ്ഡിത്യമുള്ള അനുഗ്രഹീത കർത്തൃദാസന്മാരുടെ പേര് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ടു ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ എന്നെ പരിചയമുള്ള ആരും കണ്ടിട്ടുള്ളവരാരും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രദർ അജിയുമായിട്ടും പല പ്രാവശ്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ സൂമിലൂടെ കാണുന്നതും ഇവിടെയും ആരാധനയിൽ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനോട് ചേർന്ന് പാടി സ്തുതിക്കുവാൻ ആ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകിയും പാടുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുമാറും ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ വേണോ ഞാൻ പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു ചെറിയ പഠനം വളരെ ശാന്തമായി സാവകാശം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കാണാം 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 ഞാൻ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തീം ഇതാണ് ലോകം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു വചനം വായിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നു മാത്യൂസ് പതിനാറ് രണ്ട് സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആകാശം ചുമന്ന് കണ്ടാൽ നല്ല തെളിവാകും എന്നും രാവിലെ ആകാശം ഓടി ചുവന്ന് കണ്ടാൽ ഇന്ന് മഴക്കോൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആകാശത്തിന്റെ ഭാവം വിവേചിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നാൽ കാലലക്ഷണങ്ങളെ വിവേചിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു വചനമാണ് യു നോ ഹൗ ടു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ സ്കൈ ബട്ട് യു കെ നോട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ആകാശത്തിന്റെ ഭാവം വിവേചിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നാൽ കാലലക്ഷണങ്ങളെ വിവേചിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ലയും ഈ സന്ദേശമാണ് 
ഞാൻ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഏത് കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ടൈംസിലാണ് നിൽക്കുന്നതും ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു യു നോ ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ സ്കൈ ബട്ട് യു കൺ നോട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം വി ഷുഡ് ഡിസൈൻ വി ഷുഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം വാട്ട് ടൈം വി ആർ നമ്മൾ ഏത് കാലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നതും നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഏത് ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിവേചിക്കണം വെറുതെ നമ്മളും എഴുതി തള്ളരുതും ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ തള്ളിക്കളയരുതും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആകാശത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതൊന്നും കാണാതെ നമ്മൾ കടന്നു പോകരുതും ഇതിനെ വിവേചിക്കണം വി ഷുഡ് ഡിസൈൻ ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം ആക ലക്ഷണങ്ങളെയും കാലലക്ഷണങ്ങളെയും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ നാം വിവേചിക്കണം വിവേചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും നാം ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് സമയത്ത് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാനായി കഴിയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇവിടെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചും ഗുരുവും കർത്താവെയും അവിടുത്തെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചും യേശു വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും അടയാളം എന്തും എന്നും പറഞ്ഞു തരയണമെന്നും അപേക്ഷിച്ചു പിന്നെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും ലുക്കോസ് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ വായിക്കുന്നു വലിയ ഭൂകമ്പവും ക്ഷാമവും മഹാവ്യാധികളും അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഗ്രേറ്റ് പെസ്റ്റിലൻസ് എന്നാണ് പാൻഡമിക് എപ്പിഡമിക് മഹാവ്യാധികൾ ഏതിന്റെ ലക്ഷണമാം കർത്താവിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനുമുള്ള ഒരു ലക്ഷണങ്ങളിൽ പല ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷണമാണ് മഹാവ്യാധികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ മഹാവ്യാധി ഈ മഹാവ്യാധി കാണുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും ഈ മഹാവ്യാധി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഈ കോവിഡ് ഈ കൊറോണ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരുവാനിടയായി തീർന്നു അറിയാവുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള മുതിർന്ന വ്യക്തിക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അതിനോടുകൂടെ ഞാനൊരു ദുഃഖസക്തിയും കൂടെ പറയട്ടെ കൊല്ലുന്ന വൈറസ് നശിപ്പിക്കുന്ന വൈറസ് ഡെഡ്ലി വൈറസ് ഈ കൊറോണ എന്താണെന്നും ഉലകത്തിലുള്ള സകേല മനുഷ്യർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ജീവൻ നൽകുന്ന നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്നും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ദുഃഖം കൂടെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അടുത്തതായിട്ടും ഈ മഹാവ്യാധി ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ലോകം മുഴുവനും ഈ മഹാവ്യാധിയാൽ ഭാരപ്പെടുകയാണ് ഇതിലും വലിയ സംഭവം ലോകത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് ഈറ്റു നോവിന്റെ ദിസ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ബർത്ത് പെയിൻ ഒറിജിനൽ പെയിൻ ഇതുവരെ ആരംഭി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യരാശിയെ ജാഗ്രതപ്പെടുത്താതെ ദൈവം മുന്നറിയിപ്പുകളെ കൊടുക്കാതെ ദൈവം ഒന്നും ലോകത്തിൽ ചെയ്യുകയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നറിയിപ്പുകളെ നാം അവഗണിക്കരുതും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നാം തിരിച്ചറിയണം ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് മനുഷ്യകുലത്തിന് മുഴുവനും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നാളുകൾ അത്ര സുഖകരമായിരിക്കത്തില്ല വലുതും ഭയങ്കരവും ഘോരവും ഭയാനകവുമായ നാളുകളായിരിക്കും ഇനി മനുഷ്യരാശിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 
വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ മരണം കൊതിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നും പക്ഷെ മരണം മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു സമയം ഇന്ന് മരിക്കുന്ന മരിച്ചു വീഴുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ 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 എന്നൊരു വലിയ വേദന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇന്ന് മരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നാളുകൾ അതിഭയാനകമായ നാളുകളായിരിക്കും കുഴിച്ചിടാൻ പോലും ബോഡികളൊന്നും മറവിരിയുവാൻ പോലും വലിച്ചെറിയുന്ന സമയങ്ങളാണ് ഇനി മുന്നിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഗവൺമെന്റും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഒക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുഴിച്ചിടുവാൻ എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നാളുകൾ അതിഭയാനകമായ നാളുകളായിരിക്കും എന്ന് ദൈവം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് ഒരു കാര്യം നാം ഓർക്കണം സകലത്തിന്റെ മീതെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ദൈവത്തിനാണ് ദൈവം അറിയാതെയല്ല ഈ മഹാവ്യാധി ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ഇല ചലിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു മണ്ടരി ഇളകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അറിയാതെ നടക്കുകയില്ല നാം ഒരു കാര്യം അറിയണം ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഒരേ ഒരുവനേ ഉള്ളു ഭൂമിയിലുള്ള സകേലം രാജാക്കന്മാരുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും കസേര അവരുടെ ഇരിപ്പിടം മുഴുവനും കീഴെ ഈ ഭൂമിയിൽ മണ്ണിലാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുതും ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ഒരേ ഒരുവൻ മാത്രമാണ് അവൻ യഹോവ വാഴുന്നും യഹോവ വാഴുന്നും യഹോവ വാഴിക്കുന്നും ദാനിയൽ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന അവൻ രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കുകയും രാജാക്കന്മാരെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നാളെ നരേന്ദ്രമോദി വേണ്ട എന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ച നാളെ മോദി കാണുകയില്ല നാളെ ചിൻപിൻ ചിൻ ഷി വേണ്ട എന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചാൽ നാളെ കാണത്തില്ല നാളെ ബൈഡൻ വേണ്ട എന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ച നാളെ ബൈഡൻ കാണുകയില്ല ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസം അത്രേ എന്നാണ് ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പല ദൈവദാസന്മാരും പലരും പറഞ്ഞു ഈ മഹാമാരിയെ നാം ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നും എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ മഹാമാരിയെ നാം ഭയപ്പെടണം എന്തിന് ഇത് ദൈവത്താൽ അയച്ച മഹാമാരിയാണ് ഇതിനെ നാം ഭയപ്പെടണം ഭയപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മനം തിരിയണം മാനസാന്തരപ്പെടണം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം എന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാൽപ്പതിൽ പരം പ്രാവശ്യം ഈ ഭൂമിയെ കത്തിച്ച് ചാരമാക്കുവാനുള്ള മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരേ ഒരു ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നാൽപ്പതിൽ പരം പ്രാവശ്യം കത്തിച്ചു കളയാനുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ സൈനിക ശക്തികൾ കൊണ്ടും രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ കൊണ്ടും സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ കൊണ്ടും വളരെ പ്രകരശേഷി ഏറിയ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബോ ന്യൂട്രിയൻ ബോംബോ ഹീലിയം ബോംബോ ആറ്റം ബോംബുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വെപ്പൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഈ അണുവിനോടും എങ്ങനെ പോരാടുവാൻ കഴിയും എല്ലാവരും സ്തംഭിച്ച് അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരും നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായതിന് വരാൻ പോകുകയാണ് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുതും ദൈവത്തിന്റെ വചനം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഏഴിന്റെ പതിമൂന്നിൽ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ദേശത്ത് മഹാമാരി അയക്കും മഹാമാരി അയക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തണം എന്നിട്ട് ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടു തിരിയണം ദുർമാർഗങ്ങളെ പാപ വഴികളെ വിട്ടു തിരിയണം ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴണം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണം 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 അധികം മെസ്സേജുകളൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടില്ല മാനസാന്തരപ്പെടണം ഈ മഹാമാരിയെ ഭയപ്പെടണം മാനസാന്തരപ്പെടണം ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയണം പാവഴികളെ വിട്ടുതിരിയണം അഹങ്കാരം നികളം ഗർവം ഉന്നതഭാവം ജ്ഞാനെന്ന ഭാവം തന്റെ ഇടം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സദൃശ്യ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു താഴ്മയ്ക്കും യഹോവ ഭക്തിക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം ധനവും മാനവും ജീവനുമാകുന്നു മീഖ ആറിൽ വേടിൽ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യ മനുഷ്യ നല്ലത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു നന്മ പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപ്പന്നായിരിക്കുവാനും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ താഴുവാനും അല്ലാതെ യഹോവ എന്താ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ താഴണം 
മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരം താഴണം നികളം താഴണം ഗർവം താഴണം ഞാനെന്ന ഭാവം താഴണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ഇന്ന് ദൈവസഭകളിൽ ഇല്ലാത്തത് ദൈവ ഭയമില്ല അണുവിനെ ഭയമാണ് കൊറോണയെ ഭയമാണ് പോലീസിനെ ഭയമാണ് ഭരണാധികാരികളെ ഭയമാണ് നിയമങ്ങളെ ഭയമാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തെ മാത്രം ഭയമില്ല ദൈവ ഭയമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നെത്തി നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ത് നടന്നാലും സൂര്യന് കീഴ് എന്ത് നടന്നാലും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ദൈവമറിയാതെയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുതും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തരുവാനുള്ള സന്ദേശം ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്ന നമ്മൾ മനം തിരിയണം വെറുതെ കർത്താവ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നൊരു വാക്കല്ല ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്നൊരു ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു വാക്കല്ല നമ്മൾ വാക്ക് പറയേണ്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കണം അറയിൽ കടക്കണം നിലവിളിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ അതിനു വേണ്ടിയാണ് സകേലതും ആ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങരുതും പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും അകത്തിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌണിൽ അകത്തിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുവാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല എല്ലാവരും ഓൺലൈനിൽ തിരക്കായി പോയി മാനസാന്തരം മാത്രം അനുതാപം മാത്രം നടക്കുന്നില്ല അനുതപിക്കണം മടങ്ങി വന്നാൽ ദൈവം നിശ്ചയമായും പ്രാർത്ഥന കേട്ടും നിലവിളി കേട്ട് യാചന കേട്ട് അവൻ അനുതപിച്ചാൽ മനസ്സലിയുന്ന ദൈവമാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ലോകാവസാനത്തിൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാര് വരും എന്താ കള്ളപ്രവാചകന്മാരില്ലേ കള്ളപ്രവാചകന്മാര് ഏതെങ്കിലും ഒരു കള്ളപ്രവാചകന്റെ പേര് പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പറയോ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ എത്രയോ പ്രവാചകന്മാര് പറഞ്ഞു ട്രംപ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ട്രംപ് വന്നോ പിന്നെ അമേരിക്കൻ പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രവചിച്ചു മോദി തോറ്റുപോകും രാഹുൽ ഗാന്ധി അധികാരത്തിൽ വരും ഡൽഹിയിലൊക്കെ ദൈവദാസന്മാര് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്നപ്പം പലരും പലരും സ്തംഭിച്ചു പോയി കള്ളപ്രവാചകന്മാര് വന്നിട്ട് പലരും പലതും പലരെയും തെറ്റിക്കും അനേകം പ്രവാചകന്മാര് പ്രവചിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വർഷമായിരിക്കും വലകളൊക്കെ കീറിപ്പോകോളം അനുഗ്രഹം കിട്ടും ബാങ്കുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകും കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദി ഞാൻ കാണുന്നു അതിഭയങ്കരമായ ട്രമണ്ടസ് ബ്ലസ്സിങ് പ്രോസ്പിരിറ്റിയുടെ നാളുകളായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖസത്യം ഇവരെല്ലാം കള്ളന്മാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കള്ളപ്രവാ പ്രവചിച്ചത് മുഴുവനും കള്ളമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇവരുടെയൊക്കെ അനുയായികൾ കുറയുന്നില്ല ദിവസത്തിന് ദിവസം ഇവരുടെ അനുയായികൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അത് ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അനേകർ അനേകരെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ പാവം ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല തങ്ങൾ ആ തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ് തങ്ങൾ തങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുകയാണ് തെറ്റിക്കുകയാണെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചും എന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജിന്റെയും കാതലായ കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ യു നോ ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം യു നോ ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ സ്കൈ ബട്ട് യു കനോട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം കാലലക്ഷണങ്ങളെ വിവേചിക്കണം എന്താണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയ വിവരണമാണ് ഇന്ന് തരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവജനവുമായിട്ട് അത് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരുവാൻ ഇനി എത്രത്തോളം താമസമുണ്ട് എന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ലോകം മുഴുവനും ഒരു മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കീഴിലാണ് സൗദി അറേബ്യ ആണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും പക്ഷെ സൗദി അറേബ്യ വിചാരിക്കുന്ന പ്രൈസിനും അവർക്ക് ഓയിൽ വിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല 
ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് എത്ര റേറ്റ് ആണോ ഇടുന്നതും ആ റേറ്റിന് മാത്രമേ വിൽക്കുവാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ വളരെ താണം വിലയിലേക്കും എട്ട് ഡോളറിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തി ഭയങ്കര നഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് എന്തു പറയുന്നുവോ ആ റേറ്റിലേ വിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ചൈനയിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ടൺസ് ഓഫ് മില്യൺസ് ഓഫ് അയണോറ് കിടക്കുന്നു ഇരുമ്പൈരുകൾ അനേക രാജ്യങ്ങൾ ഖനനം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ വിലയ്ക്ക് അത് വിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണോ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതും ആ റേറ്റിന് മാത്രമേ വിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ലോകം മുഴുവനും ഒരു മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഇത് അവസാന നാളുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നാം മറന്നു പോകരുത് അടുത്തതായിട്ടും ഗ്ലോബൽ സൈബർ സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകം മുഴുവനും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ബലത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നതും സൈബർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ന് ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നമ്മളോട് ചോദിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികാരമുള്ള വ്യക്തി ആരാണെന്നും എല്ലാവരും പറയും അമേരിക്കയിലും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഏറ്റവും അതി ഏറ്റവും വലിയ അധികാരമുള്ള കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെന്നും ആണോ അല്ലയും നമ്മൾ പറയും ആണെന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു അല്ല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അധികാരമാർഗം സൈബർ സിസ്റ്റത്തിനാണും അതും ഈ അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റിഷ്യൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റിനാണോ പ്രസിഡന്റ് പോലും നിസ്സഹായനായ ഒരു ഇമെയിൽ പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ വലയുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലായെങ്കിൽ ലോകം ജലിക്കുകയില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ സിസ്റ്റം ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം ഇന്റർനെറ്റ് സപ്ലൈ ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബോംബിന്റെയും മിസൈലുകളുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ലോകം യുദ്ധം ഇല്ലാതെ തന്നെ മനുഷ്യൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകും ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യൻ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിയാതെയും ഒരു സാധനം വാങ്ങുവാൻ കഴിയാതെയും ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ പാല് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ആ കടയിൽ നിന്നും ആ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അവർക്കും ആ പാല് വെളിയിൽ കൊടുക്കു കൊടുത്തുവിടുവാൻ കഴിയത്തില്ല വിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല മുഴുവൻ ഒരു ട്രെയിനുകളും ഓടുകയില്ല ഒരു ഫ്ലൈറ്റുകളും ഓടുകയില്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുകളും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി കാറിനകത്ത് നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ സൈബർ സിസ്റ്റം അനുവാദം കൊടുക്കണം വീടിനകത്ത് നിന്നും അകത്തോട്ട് കാറിനകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ സൈബർ സിസ്റ്റം അനുവാദം കൊടുക്കണം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും സൈബർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കുന്നു ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും എതിർക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോൾ സൈബർ സിസ്റ്റം മുഴുവനും എതിർക്രിസ്തുവിനെയും തങ്ങളുടെ അധികാരം മുഴുവനും കൈമാറും സൈബർ ലോകത്തിന്റെ അധികാരത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കും സൈബർ ലോകത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കും എതിർക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്നതും എന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളുകം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വൺ വേൾഡ് ഓർഡർ ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് വൺ വേൾഡ് ഓർഡർ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും ഒരു ആള് ഭരിക്കും ലോകം മുഴുവനും ഒരാള് ഭരിക്കും ഒരു ശബ്ദമായിരിക്കും ഒരധികാരമായിരിക്കും ഇത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പലയിടത്തും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരേ സമയത്ത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ചെയർമാൻ 
പത്രക്കാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വി ഡോ വാണ്ട് മെനി നേഷൻസ് വി ഡോ വാണ്ട് മെനി ലീഡേഴ്സ് വി നീഡ് വൺ നേഷൻ വിത്ത് വൺ ലീഡർ ഈവൻ ഇഫ് ഈസ് ഡേ വിൽ വി ആർ റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ഹിം നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങൾ വേണ്ട പല നേതാക്കന്മാർ വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു രാജ്യം ഒരു നേതാവും അത് പിശാജ് ആയിരുന്നാലും അയാളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എംബ്ലമാണിത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ് അവരും അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകും സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലെങ്കിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കടലിന്റെയും ഓളത്തിന്റെയും മുഴക്കം നിമിത്തം ഭൂമിയിലെ ജാതികൾക്ക് നിരാശയോടു കൂടിയ പരിഭ്രമം ഉണ്ടാകും ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകുന്നു ഭൂലോകത്തിൽ എന്ത് ഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പേടിച്ച് നോക്കി പാർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നിർജീവന്മാരായി തീരും അത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ ഇളകും ചന്ദ്രനിൽ നമ്മൾ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു ചന്ദ്രനിൽ നമ്മൾ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ ബ്ലഡ് ബൂൺ കണ്ടു പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ ലാവ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നക്ഷത്രക്കൂടുകളിൽ നിന്നും ഇളകി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ഉൽക്കകൾ പിന്നെ യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യുദ്ധശ്രുതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യങ്ങളോടും എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളും അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ ഓളങ്ങൾ നിമിത്തം മനുഷ്യൻ നിർജീവന്മാരായി പോകും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ പ്രളയങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് വലിയ ക്ഷാമമാണ് ദർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ് ഫെമിൻ വലിയ മഹാക്ഷാമം വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇന്ന് വരെയും ലോകം അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷാമമാണ് ഇനി ലോകത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ലോകം വളരെ വലുതായിരുന്നു വളരെ വലുതായിരുന്ന ലോകം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലൂടെ ചെറുതായി 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 വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ ഒതുങ്ങി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് നടന്നാലും അത് മുഴുവനും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കാണാം പണ്ട് ആഫ്രിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരെയാണ് എത്ര എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വലിയ ദൂരം പോലെയാണ് നമുക്ക് തോകിത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലൂടെ ലോകം നമ്മുടെ കൈകൾ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ വെറും ഒരു ഡിവൈസ് അല്ല ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കൊടിയ പാമ്പുകൾ വിഷപ്പാമ്പുകളിനകത്തുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുതും ലോകത്തിലുള്ള സകേല മ്ലേച്ഛതകളും അശുദ്ധിയും സകേല പാപങ്ങളും ഇനകത്തുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുതും മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് പാപം ചെയ്യുവാൻ വലിയ പാടായിരുന്നു അതിന് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങും പോകണ്ട മുറിയടച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം ഒന്ന് തോണ്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളെ എവിടെ എത്തിക്കണം അത് അവിടെ എത്തിച്ചുകൊള്ളും ജി എം ജി എം ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂസിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് വായിച്ചു അതിങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയിലുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ നയന്റി പേഴ്സൺസ് ഓഫ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ അഡിക്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂഡ് സൈറ്റ്സ് ഈ പാസ്റ്റർമാരെ ഈ നൂഡ് സൈറ്റിനെ അഡിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യം പറയണമോ അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച പറഞ്ഞു അവരുടെ മെന്റൽ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്പ റിലാക്സേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പൂർവകാലത്ത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും വലിയ കൊടിയ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയി അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും യാക്കോവും പഴയകാല വിശുദ്ധന്മാരും പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും മോശയൊക്കെ കടന്നതുപോലെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് പോലെ പ്രയാസം എന്നാൽ ഓരോ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും മൊബൈൽ എടുത്തും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൈറ്റിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് 
ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നെല്ലമ്പാട് വീഴും പൗലോസ് പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കരയുകയാണും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ദൈവത്തിലായിരുന്നു അവർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നതും ഇന്ന് ദൈവത്തിലെല്ലാം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നത് മാനുഷികമായി ജഡികമായ ജഡികമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നതും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെട്ടും ടെക്നോളജി വളർന്നും ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ മൊബൈലിനും നമ്മളെ നരകത്തിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുതും വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഒരു വിഷപ്പാമ്പ് നമ്മുടെ കൈകളിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതും അല്പം ഒന്നും പെഷകായി നമ്മൾ നോട്ടമൊന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അത് നമ്മളെ കൊത്തും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഒഴുകിക്കളയും എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുതെന്നും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചും അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ഇതിനകത്താണ് ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും യൂട്യൂബും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്കും നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതുവരെയും ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്തോ എനിക്കൊരു പ്രേരണ ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടുന്ന വിലപ്പെട്ട സമയം നമ്മുടെ വിലയേറിയ സമയത്തെ ഇത് കാറുന്ന തിന്നുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു സെലസ് ഗോഡാണ് തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് ചില വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ രാവിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചുംബനം കൊടുത്തു പോയതാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞും അവള് ഭർത്താവിന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നില്ല ഞാൻ വേറെ ആളുടെ കൂടെ പോകുകയാണ് ഇത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനും വലിയ വിഷയമൊന്നും ഇല്ല അവനും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരുത്തരുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോകും ഭാര്യ വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ പോകുന്നതും ഭർത്താവ് വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ പോകുന്നതും ആ സിവിലൈസേഷൻ ആ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് നാം ഉടമ്പടി ചെയ്തും വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യ വേറെ ഒരുത്തനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭർത്താവിന് സഹിക്കത്തില്ല അത് വളരെ ഭയാനകമായിരിക്കും അതേപോലെ ഭർത്താവും അത് ഭാര്യയ്ക്ക് സഹിക്കത്തില്ല ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവും പൗലോസ് പറയുകയാണ് കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ രണ്ട് കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്നാം ഏക പുരുഷനും നിർമ്മല കന്യകയായി നിങ്ങളെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സാത്താൻ ഹൗവായ ഉപായത്താൽ ചതിയിലൂടെയും വഞ്ചനയിലൂടെയും അത് തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് നിങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളയുമോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ വ്യാകുലപ്പെടുന്നു ഞാൻ വേദനിക്കാം ഒരു ഭക്തൻ കരയുകയാം തെറ്റിപ്പോകുമോ ജാരന്മാരുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മുടെ ജാരനായി മാറരുതും യൂട്യൂബ് നമ്മുടെ ജാരനായി മാറരുതും നാം നമ്മുടെ രസം ഫേസ്ബുക്കിലായിരിക്കരുതും നമ്മുടെ രസം യൂട്യൂബിലായിരിക്കരുതും ഗോഡ് ലുക്സ് അവർ ഹാർട്ട് ഗോഡ് ലുക്സ് അവർ ഹാർട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയമാ കാണുന്നതും ബട്ട് ഗോഡ് ബട്ട് ബട്ട് മെൻ ആൻഡ് ഡെവിൾ വാണ്ട് ടു സീ ദ ഫേസസ് ഗോഡ് ലുക്സ് അവർ ഹാർട്ട് ഡെവിൾ ആൻഡ് മെൻ വാണ്ട് ടു സീ ദ ഫേസസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഡെവിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരികയാണ് എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ ഇന്ന് വരെയും ഞാനൊരു കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടരുതും ഈ നെറ്റിനകത്ത് കുരുങ്ങി ഈ നെറ്റിനകത്ത് അകപ്പെട്ടു പോയി അവസാനം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ആളുകൾ 
ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പന്നി പന്നിയെ വളർത്തും പന്നിയെ വളർത്തി വലുതായി കഴിയുമ്പം നൂറും നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറും കിലോ ഉള്ള പന്നി ഇതിനെയൊന്നും ആളുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വണ്ടിയുമായിട്ട് വരും ഇതിനെയൊന്നും പിടിച്ചു വലിച്ചൊന്നും വണ്ടിയകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണ് ഇതിനെ കൂട്ടിനകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നതും ഇതിനെ കടല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ പന്നിക്ക് കടലം ഒരു കടലെടുത്ത് അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിങ്ങനെ ശീശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്വർഗം കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് മാറി വേറൊരു കടലയിടും വീണ്ടും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് മാറി വേറൊരു കടലയിടും അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് കടലയിട്ടും അവസാനത്തെ കടല ഈ കൂട്ടിനകത്തായിരിക്കും ഈ കടല നിന്ന് കഴിയുമ്പം സന്തോഷം സഹിക്കാൻ മേലാതെ ഇത് കഴിച്ചകത്ത് ചെല്ലുകയും അവസാനം അതിന്റെ ഗ്രില്ലും വാതിലടയുകയും ചെയ്യും പിന്നെയും അതിനെയും ഇറച്ചിയാക്കി ആളുകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ ലോകം നമ്മളെ വഞ്ചിക്കരുതും ഈ ലോകം നമ്മളെ ചതിക്കരുതും വണ്ട് രാവിലെ വണ്ട് മധുമക്കി വണ്ട് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അതിങ്ങനെ പോകുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ സമയമായി പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വീണ്ടും പറന്നു ഉച്ച സമയമായി ലഞ്ചിന്റെ സമയമായി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വീണ്ടും വിശന്ന് തളർന്ന് പറക്കുകയാണ് അല്പം ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി വൈകുന്നേരം ആഹാറായി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പൊട്ടിയ വയറുമായി വിശന്ന് തളർന്നും വീണ്ടും അതിന്റെ വീ കൂട്ടിലേക്കും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പറക്കുകയാണ് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിക്കും ഒരു പുഴയുടെ തീരത്തുകൂടെ പറന്നു വരുമ്പം അങ്ങ് പുഴയിലെ ദൂരത്തു നിന്നേ കണ്ടും ഒരു താമര ഇങ്ങനെ വിടർന്നു നിൽക്കുന്നു ചെന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചും ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ വണ്ടും കണ്ടതും ഇങ്ങനെ തേനിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ വണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് വയർ നിറച്ച് കുടിച്ചും വീണ്ടും കുടിച്ചും കഴുത്തറ്റം കുടിച്ചും മൂക്കറ്റം കുടിച്ചും ഈ തേൻ അധികം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് പിടിക്കും മത്ത് പിടിക്കും അങ്ങനെ മൂക്കറ്റം കുടിച്ച് വീണ്ടും ഇത് തലയോളം വീണ്ടും വലിച്ചു കുടിച്ചപ്പം മത്ത് പിടിച്ച് മയങ്ങിപ്പോയി താമരയ്ക്ക് ഒരു സോക്കേടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ഈ താമരയുടെ ഇതളുകളെല്ലാം മടങ്ങും പിന്നെ രാവിലെ സൂര്യൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും താമരയുടെ ഇതളുകൾ വിടരും ഇതളുകൾ എല്ലാം മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വണ്ട് ഞെട്ടി ഉടർന്നും വലിയ കൂരിട്ടും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ വണ്ടിന് ഒരു ആശ്വാസം സാരമില്ല നാളെ നേരം വെളുക്കും സൂര്യൻ ഉദിക്കും എനിക്ക് പറന്നു പോകാം കിട്ടിയ സമയം മുതലാക്കാം വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ആ തേൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വലിച്ചു കുടിച്ച് വീണ്ടും മത്ത് പിടിച്ച് വീണ്ടും ബോധമില്ലാതെ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നേരം വെളുത്തും സൂര്യൻ ഉദിച്ചും പക്ഷെ താമരയുടെ ഇതളുകൾ വിടർന്നില്ല എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ വട്ടളക്കി ഒരു ആന കാട്ടിൽ നിന്നും അലറിക്കൊണ്ട് വാഞ്ഞു വരികയാണ് സകലവും അവൻ തകർത്ത് മുന്നേറുകയാണ് അവൻ ഈ പുഴയിലേക്ക് വെള്ളം കലക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ ചവിട്ടി കലക്കി മുന്നോട്ട് വരുമ്പം ഈ താമര അവൻ കണ്ടും തന്റെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് അവൻ ചുറ്റി വരിഞ്ഞും ആ താമര വിഴുത് അവൻ കരയിലേക്ക് വലിച്ചൊരു ഏറു കൊടുത്തു നേരം പുലർന്നും സൂര്യൻ ഉദിച്ചും പക്ഷെ താമരയുടെ ഇതളുകൾ വിടർന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിരിക്കാം വീണ്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റിനകത്ത് രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മത്ത് വലിച്ചു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെയും ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും നിങ്ങളെ എന്ന ആശത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ കണ്ണാണ് നിനക്ക് ഇടർച്ചയെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് കത്തി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് കണ്ണ് കുത്തിയിറക്കി ചൂടിനെടുത്ത് കളയുവാൻ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ പ്രാധാന്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നതും നിന്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല രണ്ടു കണ്ണുള്ളവനായി നീ നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴാതെയും ഒറ്റ കണ്ണുള്ളവനായാലും വേണ്ടിയില്ല നീ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കൈയുള്ളവനായി നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൈയില്ലാത്തവനായി പോയാലും വേണ്ടില്ല എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുവാൻ ഇടർച്ചയായിരിക്കുന്നതും അതിനെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞു കളയുവാൻ 
ദൈവം നമുക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര പേര് വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കപ്പെടും കർത്താവിന്റെ കാഹളം ഞാൻ കേൾക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറയുവാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയും നമ്മളെ ചതിയിൽ കൊണ്ടുപോയിത്തിക്കും അഡിക്ഷൻ ഓഫ് മൊബൈൽ ബോൺ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് ജനിച്ചേം മൂന്ന് മാസമായ കുഞ്ഞിന് ഒരു മൊബൈൽ കൊടുത്തേം പിന്നെ അതിന് പാലും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും മൊബൈൽ അഡിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അഡിക്ഷൻ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുവാൻ കറി വയ്ക്കുവാൻ സമയമില്ല എപ്പോ നോക്കിയാലും മൊബൈലിനകത്ത് എൻഗേജ് ആണ് ദൈവദാസന്മാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് നോക്കിയാലും വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് നോക്കിയാലും പല ദൈവദാസന്മാർ ഓൺലൈനിലാണെന്നും ചിലർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടുന്ന സമയം വിലപ്പെട്ട സമയം ജാരന്മാരോട് കൂടെ ഇരുന്നും നാം നശിച്ചു പോകരുതെന്നും വീണ്ടും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ പറയുകയാണ് അടുത്ത തെളിവ് എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വാട്ട് ആർ ദ സയൻസ് യു മസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് യു ഷുഡ് ഡിസൈൻ ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം കാലങ്ങളെ നാം വിവേചിക്കണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇന്ന് സമസ്ത മേഖലകളെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് ദാണ്ടേ ഈ സഹോദരിയെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം കാണും സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന റോബോട്ട് സൗദി അറേബ്യ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുത്തും മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യത്തിനും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടും മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ബുദ്ധിയോടുകൂടെയാണ് ഈ സോഫിയ ഡീൽ ചെയ്യുന്നറിയാമോ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോഫിയ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടും പരിഹരിച്ചു തരും ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതും റോബോട്ടുകളാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അതിന്റെ ഓരോ ഗൗരവം മനസ്സിലായതിന്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് റോബോട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നു ദാണ്ട മെഡിക്കൽ റോബോട്ട് സർജറി നടത്തുന്നു ഇനി എയർപോർട്ടുകൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും കൊറോണയുടെ വരവോട്ട് കൂടെ അതെല്ലാം അതിവേഗത്തിൽ എയർപോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതും ഇന്ന് ടൈയും കോട്ടും ടൈയും ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന സുന്ദരന്മാരായ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സുന്ദരിമാരായ ആ പെൺകുട്ടികളോ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇനി റോബോട്ടുകൾ ഓരോ എയർപോർട്ടുകളിൽ നമ്മളെ എതിരേൽക്കും സ്കൂളുകളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ റോബോട്ടുകൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി പിള്ളേർ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടും ആണ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതും റോബോട്ടുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ട്രെയിനിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ലോകം മുഴുവനും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഇനി യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആക്രൂസി ആയിരിക്കും ലോകമാകെ മാറി കേട്ടോ ലോകമാകെ മാറി ആറായിരം ആദം മുതലുള്ള ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ് കേട്ടോ ആറായിരം വർഷം പക്ഷെ ഈ ആറായിരം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് ലോകമാകെ മാറി മറിയുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നു ആർ എഫ് ഐ ഡി ദുബൈയിലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തിയാറ് കാർഡുകളാണ് എട്ട് ബാങ്കുകളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡും പിന്നെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും നാഷണൽ ഐ ഡിയും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഇൻഷുറൻസും പിന്നെ മോളുകളുടെയൊക്കെ എൻട്രി കാർഡും പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ കാർഡും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാർഡുകളിലൂടെ ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് കാർഡുണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സഹോദരന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടമായിരിക്കും യു എ യിലെ ഗവൺമെന്റ് മന്ത്രിസഭയിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിനെന്താണ് ഒരു പരിഹാരം അപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരേ ഒരു കാർഡ് ഒരേ ഒരു കാർഡിനകത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു മന്ത്രി ചോദിച്ചു ഈ ഒരൊറ്റ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യും അതൊരു ശരിയല്ലേ 
ഈ കാട് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതകളുണ്ടല്ലോ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യും ദുബൈയിലെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഐ ടി മിനിസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ സൊല്യൂഷൻ ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ എഫ് ഐ ഡി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ്ടേ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നു പോകും എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട ഇത് ഹാങ് ആകുമോ എന്നുള്ള പേടി വേണ്ട പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഇത് നമ്മളെയും കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ആർ എഫ് ഐ ഡി ക്യാഷ്ലെസ് ഇക്കണോമി കൊറോണയുടെ വരവോടുകൂടെ ക്യാഷ്ലെസ് ഇക്കണോമി അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ക്യാഷ്ലെസ് ഇക്കണോമിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാം നമ്പറിനകത്താണ് ന്യൂമറിക്കിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സി എൻ ബി സിയിൽ വന്ന ന്യൂസ് ആണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ കറൻസീസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നോട്ട് നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നോട്ട് നിരോധിച്ച് വേറെ നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം മറിച്ച് പേപ്പർ കറൻസികളെല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ആകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇനി അതിവേഗം പേപ്പർ കറൻസികൾ നമ്മൾ ഡിസപ്പിയർ ആയി ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളാണ് ഇനി വരാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടെ ദൈവചനം പറയുന്നു ലവ് ഓഫ് മെനി വിൽ ഗ്രോ കോൾഡ് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും സ്വസ്നേഹികളായിരിക്കും അനേകർ സ്വസ്നേഹികളായിരിക്കും തന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവർ ദൈവവചനം പറയുന്ന അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകും അത് ലോകപ്രകാരമുള്ളതാണെങ്കിലും അത് ആത്മീകമായിട്ടാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം തണുത്ത് 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 ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരും വിശുദ്ധിയോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അശുദ്ധിയോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും റേസിംഗ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ ഏത് നൂറ്റാണ്ടുകളെ അന്വേഷി അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡം ദിവസത്തിന് ദിവസം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് അടുത്തതായിട്ടും ഇസ്ലാമിക് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇസ്ലാമിന് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് ലോകം ഇസ്ലാം കോൺകർ ചെയ്യും ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലൈമൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും അവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്തും അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അറുപത് വയസ്സായാലും എഴുപത് വയസ്സായാലും ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഒക്കാവുന്നിടത്തോളം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആളുടെ കൂടെ പോകും മാരേജ് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസുകളെല്ലാം ഗാലിയായി കിടക്കുകയാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇടയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് എവിടെ എന്നറിയാമോ പത്ത് ലക്ഷം അഭയാർത്ഥികളെയാണ് ജർമ്മനി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികളെ ഇസ്ലാമിക് അഭയാർത്ഥികളെ ഇവരുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പതിനഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവര് പ്രസവിക്കുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്ത പത്ത് വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലും അൻപത് ശതമാനം യങ്ങസ്റ്റേഴ്സും ഇസ്ലാമായിരിക്കും എന്ന് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും അറിയും നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഈ ലോകം നീങ്ങുന്നതും ഇത് കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പുള്ള മറ്റൊരു സൈൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുതും ഇനി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സൈൻ കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പണിങ് സറൗണ്ടിങ് അസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് തുച്ഛീകരിച്ചു പോകരുതും ഗ്ലോബൽ ആന്റി ക്രിസ്ത്യൻ മൂവ്മെന്റ് ഈ ഫ്ളാഗ് എന്തിന്റെ ഫ്ളാഗ് ആണെന്നറിയാമോ ഈ ഫ്ളാഗ് ഹോമോസെക്സുവൽസിന്റെയും ഫ്ളാഗ് ആണ് ഹോമോസെക്സുവാലിറ്റിയും അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
ഇതൊരു വല്ലാത്ത സ്പിരിറ്റ് ആണ് ബൈഡൻ ജയിച്ചപ്പോൾ ജോ ബൈഡൻ ജയിച്ചപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ബൈഡൻസ് വിക്ടറി ഈസ് ദ വിക്ടറി ഓഫ് എൽ ജി ബി ക്യു ടി എച്ച് എൽ ജി ബി ടി ക്യു എച്ച് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ എൽ ജി ബി ടി ക്യു എച്ച് ലെസ്ബിയൻ ഗേ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ബൈസെക്സുവൽ ആൻഡ് ഹോമോസെക്സുവൽ കാരണം ഹോമോസെക്സുവൽസിന്റെ വിവാഹം പങ്കെടുത്ത് വിവാഹത്തെ ആശീർവദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നടത്തി കൊടുത്ത ആളാണ് ഈ ബൈഡൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും നിയമ ഭേദഗതികളൊക്കെ ഇനി എന്തായിരിക്കും നിയമങ്ങൾ ഇനി ഭേദഗതി ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അമേരിക്കയിലെ അൻപത് സ്റ്റേറ്റുകളിലും സുപ്രീം കോടതി അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോമോസെക്സുവാലിറ്റി ഈവൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിന് വരെയും ഇത്രയും വലിയ കലാപവും ബഹളവും തീകത്തീരും കല്ലേറും വഴിതടയലും ബന്ധുവൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും സുപ്രീം കോടതി ഒരു സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു ഒരാൾ പോലും കിഷിങ്ങിയില്ല അനങ്ങിയില്ല എന്തുവാം പെണ്ണിന് പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാം ആണിന് ആണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാം ഇതുപോലെ വെൽ കൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും കാരണം ഇത് നടക്കേണ്ടുന്നതാണ് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും ഗേ ലെസ്ബിയൻ ഹോമോസെക്സുവൽസ് സെയിം സെക്സ് മാരേജ് തുർക്കിയിൽ നടന്ന ഗേ പരേഡ് ഇസ്രായേലിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാടായ ദൈവത്തിന്റെ നാടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേലിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗേ പരേഡ് നടന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം പതിനയ്യായിരം ഗേകളാണ് ഈ ഗേ പരേഡിൽ അണിനിരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കോപം എങ്ങനെ ജലിക്കാതിരിക്കും സോതോമിനെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഗോമോറയെ ദൈവം വെറുതെ വിട്ട് വിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ കോപം കത്തി ജ്വലിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആ മണ്ണിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗേ പരേഡ് കർത്താവ് പറയുന്ന ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ ആപാലവൃദ്ധം വന്നും ലോത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന പുരുഷന്മാരെ ഭോഗിക്കേണ്ടതിനും ലോത്ത് പറയുകയാണ് പുരുഷന്മാർ തൊടാത്ത പുരുഷൻ തൊടാത്ത കന്യകമാരായ രണ്ട് പെമ്മക്കൾ എനിക്കുണ്ട് വേണ്ട പെണ്ണിനെ വേണ്ട നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഭോഗിക്കാൻ വിട്ടുതരാൻ നോക്കണം വ്യാപരിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റും റോമർ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു അപമാന രാഗങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവരുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക പോകത്തെ സ്വാഭാവിക വിരുദ്ധമാക്കി കളഞ്ഞും അവണ്ണം പുരുഷന്മാരും സ്വാഭാവികം സ്ത്രീഭോഗം വിട്ട് അന്യോന്യം കാമം ജ്വലിച്ചും ആണോട് ആണ് അവലക്ഷണമായത് പ്രവർത്തിച്ചും നോക്കണം എത്ര സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക സ്ത്രീഭോഗം വിട്ടും പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായതും ആണോടാണ് അവലക്ഷണമായത് പ്രവർത്തിച്ചും നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആൺപിള്ളേരെ പെൺപിള്ളേരെ ഹോസ്റ്റലിൽ വിടുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ എന്റെ മോന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം എന്താ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല വിവാഹാലോചന പക്ഷെ അവൻ പറയുന്ന എനിക്ക് വിവാഹം വേണ്ട എന്ന് പെണ്ണ് പറയുന്ന എനിക്ക് വിവാഹം വേണ്ട എന്ന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ലെസ്ബിയൻ കേ സ്പിരിറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിള്ളേർക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല മാതാപിതാക്കളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച് വേദനിച്ചു കഴിയുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ കുറെയേറെ പേർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുവാൻ എന്തോ കൗൺസിൽ ചെയ്യാനാ ഈ സ്പിരിറ്റ് കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ചൈനയിലും ഒരു സെക്സൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബുക്കിൽ വന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കാണിക്കുന്നത് ചൈനീസ് എലമെന്ററി സ്കൂൾ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ഹോമോസെക്സുവാലിറ്റി ആണ് ആടിനോടും ആണും പെണ്ണുമായാലും കുഴപ്പമില്ല പെണ്ണും പെണ്ണുമായാലും കുഴപ്പമില്ല 
അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ആണും പെണ്ണുമായാലും കുഴപ്പമില്ല ആണും ആണുമായാലും കുഴപ്പമില്ല പെണ്ണും പെണ്ണുമായാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ചൈനയിലെയും എലമെന്ററി സ്കൂളിൽ വന്ന ഒരു ബുക്കിന്റെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് അടുത്തതായിട്ടും ചൈനീസ് എലമെന്ററി സ്കൂൾ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഹോമോ സെക്സുവാലിറ്റി പെണ്ണ് പെണ്ണുമായിട്ടും ഇവിടെ വിവാഹം നടക്കുന്നു അതിനെല്ലാവരും കരങ്ങൾ അടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ടും ഇവിടെ ആണ് ആണിനോട് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അവർക്ക് കുട്ടി കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് കയ്യിലിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ആ കുഞ്ഞിനെയും ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നുള്ള വിഷയം വേണ്ട ചൈനീസ് എലമെന്ററി സ്കൂളിലെ സെക്സുവൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വന്ന പുസ്തകത്തിലെ താളുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം പറയുന്നു യു നോ ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ സ്കൈ യു കനോട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് കാലലക്ഷണങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിവേചിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല you must you should discern interpret the signs of the time ee kalate vivejika vivejikanyal valiya vela nammal kodukkandi varum enna naam marannu pogarudum ivide sagela madangal onnikya sagela madangal ivide judaism undu christiani undu pinne baaki islam undu jews undu എല്ലാ മതങ്ങളുടെ ഗൂഗിളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ മതമായി ഇത് ഗൂഗിളിൽ വന്ന ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ ഗൂഗിളിൽ വന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്നിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു സകല മതങ്ങളും ഒന്നിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതിനൊരു തെളിവ് താണ്ട കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ പോപ്പച്ചായനും നമ്മുടെ സഹോദരി സരസമ്മ പണ്ടത്തെ സരസമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ അമൃതാമയ്യ ആൾദൈവും ദാണ്ടേ ഷിയ പുരോഹിതനും സുന്നി സുന്നി ഇമാമും സകേല ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഇമാമുകളും സകേലം ജൂയിഷ് നേതാക്കൻ ജൂയിഷ് പ്രീസ്റ്റുകളും ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നാടെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു താഴത്തെ പിക്ചറും ദുബായിൽ പണിയുന്ന മൂന്ന് പള്ളികളാണ് അബ്രഹാമിക് ഫാമിലി ഹൗസ് അബുദാബിയിലാണ് ഇത് പണിയുന്നത് മോസ്കും സിനഗോഗും ചർച്ച് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരേ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ദുബൈയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് അറിയാം ലോകമതങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിക്കാൻ പോകുകയാണ് അടുത്തതായിട്ടും ഒഫീഷ്യൽ സാത്താനിക് ചർച്ച് പണ്ട് സാത്താൻ ആരാധനയുണ്ട് സാത്താൻ ആരാധനയുണ്ട് എറണാകുളത്തുണ്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട് കോഴിക്കോടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം രഹസ്യ സങ്കേതങ്ങളിലായിരുന്നു സാത്താനിക് ചർച്ചസ് പണ്ട് പണ്ട് മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതെല്ലാം രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സാത്താനിക് ചർച്ചസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് സാത്താനെ സേവിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം ഗവൺമെന്റ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലാണ് ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും വ്യാപരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നതും അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറിന്റെയും രംഗപ്രവേശമാണ് അവസാനമായിട്ട് ഒരു പ്രവചനമാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ നാലു വർഷത്തെ ഭരണത്തിലും ട്രംപ് ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരേ ഒരു വിഷയം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രംപിനെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ട്രംപിനെ ദൈവം എലക്ട് ചെയ്തത് ട്രം ട്രംപ് എലക്ഷന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹിലാരിക്ക് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാല് ന്യൂസ് ഏജൻസികളും ചാനൽസുകളും പറയുന്നു ഒരിക്കലും ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വരുത്തില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇലരി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ് ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞില്ല ട്രംപ് കടന്നുകൂടുമെന്ന് എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ വന്നു ഈ നാലു വർഷത്തെ ഭരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഡിക്ലേർഡ് ജെറുസലേം അസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെയും തലസ്ഥാനമായി ജറുസലേമിലെയും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രസിഡന്റുമാർക്കും ഇല്ലാത്ത ധൈര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതും എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടതും ട്രംപ് ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു അത് ട്രംപ് ചെയ്തതല്ല ദൈവം ട്രംപിനെ കൊണ്ടും ചെയ്യിച്ചതാണ് കാരണം ലോകാവസാനത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് 
ഇത് നടന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ സോം ട്രംപ് ഡിക്ലയർഡ് ജറുസലേം അസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ലോകം അതിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ടോ കാലം ഇനി അധികം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കർത്താവ് അടുത്ത് വാദിക്കലായിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവും ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു ഇനി അധികം വൈകാതെ അധികം വൈകാതെ കാഹളത്തിന്റെ ധ്വനി മുഴങ്ങും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ദൈവ മക്കൾ മറന്നു പോകരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആകാശത്തിന്റെ ശക്തികൾ അളക്കുന്നു ലോകം ഒന്നായി ചേരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ലോകം മതങ്ങൾ ഒന്നായി മാറുന്നു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം ലോകം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ലോ അതായത് ഗ്ലോബൽ സൈബർ സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മഹാവ്യാധി ഗ്രേറ്റ് പെസ്റ്റിലൻസ് എപ്പിഡമിക് ഈ പാൻഡമിക് ദൈവം നൽകുന്ന സന്ദേശം കർത്താവിന്റെ വരവും ഏറ്റവും അടുത്ത് വാതുക്കലായി എന്ന് ഈ സന്ദേശം നമുക്ക് തരികയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് മത്തായി സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആകാശം ചുവന്ന് കണ്ടാൽ നല്ല തെളിവാകുമെന്നും രാവിലെ ആകാശം മൂടി ചുവന്ന് കണ്ടാൽ ഇന്ന് മഴക്കോളുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആകാശത്തിന്റെ ഭാവം വിവേചിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നാൽ കാലലക്ഷണങ്ങളെ വിവേചിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ലയും യു നോ ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രിറ്റ്സ്റ്റ്ലക്ഷണങ്ങളെ വിവേചിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു മുപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തു പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ നാട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവര് അവര് ചെങ്കടലിലൂടെ മേഘത്തിൻ കീഴിൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ഈജിപ്തിൽ മിസ്രൈമിൽ നടന്ന പത്ത് ബാധകൾ അവർ കണ്ടു അവസാനമായി പറവോന്റെ കൊട്ടാരം മുതൽ ഓരോ ഈജിപ്ഷ്യന്റെയും ഭവനത്തിൽ നടന്ന കൂട്ട നിലവിളി ഏകജാതന്മാർ പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ വാവിട്ട് നിലവിളിച്ച നിലവിളി അവർ കേട്ടതാണ് ചങ്കടൽ പിളർന്നവർ കണ്ടതാണ് മഞ്ഞ പൊഴിഞ്ഞത് അവർ കണ്ടതാണ് മേഘസ്തംഭവും അഗ് അഗ്നിസ്തംഭവും എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സമയവും അവർ കണ്ടതാണ് ഒരേ ആത്മീയാകാരം അവർ ഭക്ഷിച്ചു ഒരേ ആത്മീകം ആ പാറയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വെള്ളം അവർ കുടിച്ചു വചനം പറയുന്നു എങ്കിലും മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരിൽ പ്രസാദിച്ചു പകുതി പേരിൽ പ്രസാദിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിൽ പ്രസാദിച്ചു പത്ത് ശതമാനം ആളുകളിൽ പ്രസാദിച്ചു ഒരു ശതമാനം ആളുകളിൽ പ്രസാദിച്ചു മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ വെറും രണ്ടേ രണ്ട് പേര് രണ്ടേ രണ്ട് പേര് അതൊരു ശതമാനമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആരും കടന്നില്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആരും കടന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് അന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ച സംഭവം ദൈവം ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് അറിയാമോ ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി ഒന്ന് കൊരുന്തിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇത് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ടും ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവൻ വീടാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിക്കട്ടെ ദാനിയേൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഗ്രഹിക്കും വിവേകമുള്ളവൻ ഗ്രഹിക്കും ദൈവാത്മാവുള്ളവൻ ഗ്രഹിക്കും അവർ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ശോധന കഴിക്കും ദുഷ്ടന്മാർ ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയത്തില്ല ദുഷ്ടന്മാർ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വായിക്കുന്നു ഐ കം കുക്കിൽ മൈവാഡിസ് വിത്ത് മി ടു ഗീവ് എവറി മൻ അക്കോർഡിംഗ് അസ് ഹിസ് വർക്ക് ഷാൽ ബി അശുദ്ധൻ തന്നെ തന്നെ അവൻ അശുദ്ധൻ അശുദ്ധനാകട്ടെ അഴുക്കുള്ളവൻ അഴുക്കിൽ കടന്ന് അഴുക്കിൽ കടന്ന് ആടട്ടെ നീതിമാൻ നീതി ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധൻ തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ മാറി ഭക്തിയുടെ വേഷമാണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതും 
ആരാധന നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടി വരുന്നതും പക്ഷെ യേശു നമ്മുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടോ ഈ ലോകത്തോടുകൂടെ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകളെ തരികയാണ് മുന്നറിയിപ്പുകളെ നാം അവഗണിക്കരുത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നാം തിരിച്ചറിയണം അതിനായി സർവശക്തൻ നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇഹലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ഒരു ദിവസം കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും വൺ ഡേ വി ഓൾ മേ ഹാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ ദ ലോഡ് ജീസസ് ഹി വിൽ ആസ്ക് ഐ ഡൈറ്റ് ഫോർ യു വാട് ഹാവ് ഡൺ ഫോർ മീ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നോക്കണം കൊല്ലുന്ന ഈ വൈറസും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ വൈറസ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും പടർന്ന് പന്തലിച്ചും ലോകത്തിലുള്ള സകേല മനുഷ്യർക്കും ഈ വൈറസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ജീവൻ നൽകുന്ന നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന രക്ഷകനായ യേശുവിനെയും ഇന്നും മില്യൻസ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദു നോട്ട് നോ ഹു ഇസ് ദ ലൈഫ് ഗിവർ ഹു ഇസ് ദ ലോഡ് ഹു ക്യാൻ ഗീവ് എറ്റേൺ ലൈഫ് നിത്യജീവൻ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഈ മഹാദൈവത്തെ ഇന്നും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ളതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുറുപടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് വിട്ടുകളയാം പല ഭക്തന്മാരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മരിച്ചു ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഒരു വലിയ വലിയ ചർച്ചയാണ് വലിയ ഒരു മെഗാ ചർച്ചയാണ് ദൈവസഭ കലങ്ങി മറിയുകയാണ് കാരണം എന്തുവാ കൊറോണയുടെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ബാധ നമ്മളെ ഏശത്തില്ല പിന്നീട് അറിഞ്ഞും കുറച്ചു പേർക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചു അവ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല താമ്രസർപ്പത്തെ നോക്കിയതുപോലെ മോശ വൃത്തിയതുപോലെ കർത്താവ് യേശുങ്കിലേക്ക് നോക്കി യേശുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി ഈ ബാധ ഏറ്റവും എല്ലാവരും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് അറിഞ്ഞും കുറെ ഏറെ ആളുകൾ മരിച്ചു വിശ്വാസികൾ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആകെ സഭ കലങ്ങി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നല്ല ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചതും ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു കാര്യം പറയാം ജഡത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവരെ ശരീരത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവരെ ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ രോഗത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമേ കൊല്ലാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തൊടുവാൻ ഒരണുവിനും സാധിക്കത്തില്ല ഒരു കൊറോണയ്ക്കും സാധിക്കത്തില്ല ഒരേ വൈറസിനും ബാധിക്ക സാധിക്കത്തില്ല ആത്മാവാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ ഒരു കാര്യങ്ങളുമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും ഒരു ഭൗതിക നന്മകളും അവൻ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തില്ല കർത്താവ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ഏറ്റേൺ അല്ലായി നിത്യജീവൻ നിത്യജീവൻ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഞാൻ നിത്യജീവനെ കൊടുക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഒരു വിനിച്ചാൽ ഡിനായി ദംസെൽഫ്സ് ഡിനായി ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ടേക്ക് അപ്പ് ഹിസ് ക്രോസ് ആൻഡ് ഫോളോ മീ ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ താൻ ചെയ്തിരിക്കണം തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കണം ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മരണത്തിന്റെ സിമ്പലാണ് ക്രൂശ് പീഡയുടെയോ കഷ്ടതയുടെയോ സിമ്പൽ അല്ല മറിച്ച് സഹനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെ സിമ്പലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രൂശം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മരണവും എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും എപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റും ഓൺലി വെൻ വി ലേ ഡൌൺ അവർ സ്മോൾ ലൈഫ് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ജീവൻ കളയാൻ നമുക്ക് എപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുവോ നമ്മൾ എന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ മരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഭൂമി ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ മരിക്കാൻ ഇത്രയും പേടി എന്താ മരിക്കാൻ ഇത്രയും പേടിയെന്ന് റോമാലേഖനം പത്തിന്റെ ഒമ്പതിൽ വായിക്കുന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം വായി കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ഏറ്റു പറയേണ്ടതും റോമൻ പടയാളികളുടെ മുമ്പിൽ റോമൻ പടയാളികളുടെ ബെൽറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൈസറുടെ ഞാൻ നിവർത്തി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് ജീവിക്കാം പക്ഷേ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോ
യേശുവാണെന്റെ രാജാവും നോക്കണം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ആ സ്പോട്ടിൽ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അന്ന് റോമിൽ നിലനിരുന്ന ഒരു സ്ലോകം ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സാർഫോർ ലയൻ ക്രിസ്ത്യൻ സാർഫോർ ലയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളായി കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹത്തിന്റെ വായിക്കിരയായി തീരും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ രാജാവെന്ന് വായി കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മരണം സിംഹത്തിന്റെ വായിലേക്ക് എറിയപ്പെടും ഉറപ്പാ മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സിംഹം കടിച്ചു കയറി കൊല്ലുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും റോമൻ പട്ടാളം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കാരണം അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നത് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കാരണം അവർക്കറിയാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നിത്യ സൗഭാഗ്യം they are going to see our victorious glorious king lord jesus christ they know that they are entering into the glorious victorious king the name of lord jesus christ marikan avarku bayam illa avaru marikan vendi christian ayidum america pogan vendiyo london lo paris lo pogan vendi alla christian ayidum muttu vedaniyo ninji vedaniyo thala vedaniyo maaran vendi alla avaru christian ayidum marichu marikan vendi avaru christian ayi priyapadavare nammada padipirigal thetti poi നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവിതത്തെയാണ് ഈ ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ച എവിടെ എന്നറിയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എവിടെ എന്നറിയാമോ അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ ഒന്നും അല്ല ചൈനയിലാണ് ചൈനയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ബിലീവേഴ്സ് ഒറിജിനൽ ബിലീവേഴ്സ് കാരണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബുദ്ധിസ് മതക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി വ്യത്യസ്ത ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യാനി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊടിയ പീഠകളായിരിക്കും അവന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും അവന്റെ പാസ്പോർട്ട് സീസ് ചെയ്യും അവന് ട്രാവൽ വാൻ വരും അവനെ ജയിലടയ്ക്കും ഹൗസ് ചർച്ചുകളിൽ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വലിയ കൊടിയ പീഠകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുമെന്ന് അനു അനു അറിഞ്ഞിട്ടും നഷ്ടം വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ജയിലടയ്ക്കപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ചൈനയിലെ വിശ്വാസികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു കാരണം അവർക്കറിയാം ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ജയിലടയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നിത്യം നിത്യ സൗഭാഗ്യം ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും വലിയ ഉണർവ് വ്യാപരിക്കുന്നത് ഇറാനിലാണ് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ഒരു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അനുഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ കൊറിയയിൽ വെച്ച് രണ്ട് ഇസ്ലാം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് മിഷണറിമാരായി തീർന്നാം രണ്ട് സുവിശേഷകരെ കണ്ടു ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഹവാഴിയും ഹവാഴി ബ്രദേഴ്സ് നമ്മൾ ഹവാറി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താ പറയുന്നത് ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക് യു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവരെന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാമോ ഐ ആം സ്റ്റിൽ അലൈവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഐ ആം സ്റ്റിൽ അലൈവ് കാരണം ഏത് സമയം അവർ പിടിക്കപ്പെടാം ഇന്റലിജൻസ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും പത്തും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വികൃതമായ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ഏതെങ്കിലും അഴുക്ക് ചാലിലും ഏതെങ്കിലും വഴിയരുത്തും ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുവാനിടയായി തീരും ഇതാണ് ഇറാനിലെ സ്ഥിതി എന്നിട്ടും ഇറാനിൽ ദിവസത്തിന് ദിവസം ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവര് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരു ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് മത്ത ഇരുപത്തിനാല് പതിനാലും ഈ ലോകത്തിന്റെ സുവിശേഷം ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ദ കിങ് ബി പ്രീറ്റം ഓൾ നേഷൻ അസ് എ ടെസ്റ്റിമണി ദൻ ദ എൻഡ് വിൽ കം ഈ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവനും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ അവസാനം വരും ലോകം അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവദാസൻ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പര്യാവർത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പോലും വീഡിയോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതെല്ലാം ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ തരുന്ന സന്ദേശം നടക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദേശം കാലങ്ങളെ വിവേചിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഈ ആകാശത്തെ വിവേചിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ കാലലക്ഷണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിവേചിക്കുന്നില്ല you know how to interpret the appearance of the sky but you cannot interpret the signs of the sky the signs of the time ee kaalangale vivejikkuvan sarveshakthanaya deivam nammale sahayikkumaragatte enna prarthanayude njan de vaakkal ivide nirthunnu